അടുത്തതായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയെ കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സിനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചുമ്മാ കൊടുക്കാം അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികൾ കാണാം കാണാതിരിക്കാം പക്ഷെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടി കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മളെ മൂഡിൽ അറിയിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ നിങ്ങളുടെ മൂഡിൽ കോഴ്സിൽ എങ്ങനെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് ഇനേബിൾ ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടത് കോഴ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നില്ല അത് അവസാനം പറയാമെന്ന് കരുതിയാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഴ്സിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോഴ്സിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എഡിറ്റ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തു ഇതിൽ താഴെ കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനേബിൾ കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് അത് ഇവിടെ ഞാൻ എസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബട്ടൺ വന്നത് അതില്ല ഇവിടെ നോ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല കുട്ടി കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ടീച്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പല അസൈൻമെൻറ്റിലും ഒരു ടിക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ടിക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് കോഴ്സ് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മുടെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ കംപ്ലീഷൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇടുക അപ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എസ് കൊടുത്ത് ഇടുക അത് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതങ്ങ് ചെയ്യുക സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ജി എൻ എം എയും കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബട്ടൺ വരുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും സോളിഡ് സ്ക്വയറും വരും ഡോട്ടഡ് സ്ക്വയറും വരും ഇതിലിപ്പം നിങ്ങൾ സോളിഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് ജി എൻ എം എയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഡോട്ടഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പേജിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ മാനുവലി മാർക്ക് ദ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ആക്ടിവിറ്റി വായിച്ചതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഷോ ആക്ടിവിറ്റി ആസ് കംപ്ലീറ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻസ് ആർ മീറ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂഡിൽ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴാണോ കുട്ടി ആ കോ ആ പേജ് കയറി വായിച്ച് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ടിക്ക് അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാനുവലായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടിക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചില കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആ ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ മോഡലിൽ ഇടാം മാനുവലായിട്ടും ഇടാൻ പറ്റും അതല്ല അത് കുട്ടിയെ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മോഡലിൽ ഇടാം ഏറ്റവും നല്ലത് ഷോ ആക്ടിവിറ്റി ഹസ് കംപ്ലീറ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻസ് ആർ മേഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അതിനൊരു റോളും ഇല്ല വായിച്ചേ പറ്റും വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് വരും ടിക്ക് വരും ഇനി നമ്മ
ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം ടിക്ക് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ടിക്കിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം സോളിഡ് മാറി ഇത് ഇപ്പം സോളിഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കുട്ടിക്ക് തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഡോട്ടർ ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഡോട്ടർ ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂഡിൽ തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ സ്റ്റുഡൻറ് അത് വ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ ഇതാണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെയും വിജയം ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാ സ്റ്റാ ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായകമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു ഇതിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴി കൊടുത്താൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്കില്ല പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് മൂഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പറയും എങ്ങനെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എത്ര പേരെ ഈ കമ്പ്ലീഷൻ കഴിഞ്ഞു എത്ര ഇപ്പം നമ്മൾ തന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് സഹിതം നമ്മൾ എത്ര പേർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ടീച്ചറിന് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര പേർ അതിനെ വ്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മൂഡിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മൂഡിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺവെൻഷണൽ ക്ലാസ് റൂമിനെ ശക്തി പകരുക മാത്രമേ ഈ മൂഡിൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂഡിൽ കൂടി കൊടുക്കുക ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ചകളെ സജീവമാക്കുക നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുക ബാക്കി ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ് എല്ലാം മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി കൊടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയ ഒരു ബ്ലെൻഡർ ലേണിംഗ് ടെക്നോളജിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മൂഡിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ആക്സസ് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻട്രോപ്പി ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഡയോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഇനേബിൾ ആവത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് വലിയൊരു നല്ലൊരു രീതിയാണ് ഇത് പക്ഷെ നമ്മുടെ എ കെ പി സിറ്റിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലീഷൻ ഒരു ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡയോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് ഞാൻ ആ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എഡിറ്റ് കൊടുക്കുക എഡിറ്റ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോവുക ഇവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്സസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിൽ പല രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് വൈസിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുക്കാം ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ഗ്രേഡ് വൈസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അസൈൻമെൻറ്റിലൊക്കെ ഗ്രേഡ് കിട്ടും ആ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചില ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലേ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് തുറക്കും കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻറ്റ് മസ്റ്റ് മാത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കാണും
നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന താഴെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അണ്ടർ ദ ആക്ടിവിറ്റി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡയോഡീസ് മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ഇത് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ അതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂഡൽ പേജിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്സസും ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷനും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇവാലുവേഷൻ പാർട്ട് എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൂഡൽ പേജിൽ ഇത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ കോമൺ യൂസർ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും യൂസർ നെയിമിലും പാസ്വേഡും എൻറോൾ ഒരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മൂഡിൽ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ രാകേഷ് എസ് ഡി ഡോട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോമിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂസർ നെയിമിലും പാസ്വേഡിലും കയറിയാൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഈ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ആക്സസും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എ കെ പി സി സിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ് ഓക്കെ ആണ് അതിന് അത് നമ്മൾ തരാത്ത ക്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും അവരവരുടെ വെബ് പേജുകൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇന്ന് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലിങ്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ മൂഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സംശയമുള്ളത് ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിൽ പറയുക എൻ്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയിച്ചോ എന്നറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് നാളത്തേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം